এই ফারবে আমরা দেখব যে কিভাবে ডাটাবেজ এবং টেবিল তৈরি করা যায় তো ডাটাবেজ এবং টেবিল তৈরি করার দুটো ওয়ে আছে একটা হচ্ছে যে কোয়েরি লেখা আর একটা হচ্ছে যে কোয়েরি না লেখে তো আমরা দুটাই ওয়ে ওয়ে দেখব তো প্রথমে এসকিউএল মানে আমরা কিছু প্রেস করব সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও আমরা ওপেন করলাম ওপেন করার পর কানেক্ট সার্ভারের সাথে কানেক্ট হলো সার্ভার হচ্ছে আমাদের যে পিসিতে ইনস্টল থাকবে পিসিটাই আবার হচ্ছে সার্ভার তো কানেক্ট হওয়ার পরে আমরা এখন এই যে উপরে মেনু বারে নিউ কুড়ি আছে তো আমরা নিউ কুড়িতে ক্লিক করি লোড হচ্ছে তো নিয়োগ নিয়োগ করে দিতে আসার পরে আমাদের একটা কুইরি লেখার জন্য একটা উইন্ডো আসছে তো আমরা এই উইন্ডোতে আমরা কুইরি লাগবো স্কুল কুইরি তো আমরা প্রথমে ডাটাবেস তৈরি করতে চাচ্ছি তো ডাটাবেস তৈরি করার কুইরি হচ্ছে যে ডাটাবেস সরি সিআরএট ক্রিয়েট ডাটাবেস তারপর আপনার ডাটাবেসের নেম দিতে হবে তো ডাটাবেসের নেম আমি দিলাম ইউনিভার্সিটি ইউ ইউনিভার্সিটি তারপরে সেমি কর একটু জুম করে নিই ইয়ের ডাটাবেস তারপরে ডাটাবেসের নেম তো আমরা চেক করে দেখি যে আমরা এখনও কুইরিটা এক্সিকিউট করি নি তো আমরা চেক করে দেখি যে ডাটাবেসের ভিতরে ইউনিভার্সিটি নামে ডাটাবেসটা আছে কি না দেখতেছি যে স্টুডেন্ট নামে একটা ডাটাবেস আছে বাট ইউনিভার্সিটির নামে নেই ঠিক আছে আচ্ছা আমি স্টুডেন্ট ডিলিট করে দিই প্রথম অবস্থায় যখন আমরা ওপেন করবো সো কোনো কিছু থাকবে না আর কি তখন এইভাবেই থাকবে সো দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কোনো ইউনিভার্সিটির নামে কোনো ডাটাবেস নাই তা আমরা কুয়েটা লিখলাম ক্রিয়েট ডাটাবেস ডাটাবেসের নেম দিলাম ইউনিভার্সিটি এখন আমরা এক্সিকিউট করবো এই যে উপরে এক্সিকিউট নামে একটা অপশন আছে অথবা এর পাইপ কিবোর্ড থেকে পেপ দিলে এক্সিকিউট হবে তো আমরা এক্সিকিউট দিলাম এক্সিকিউট দেওয়ার পর আমাদের নিচে একটা মেজাজ শো করছে কমান্ডস কমপ্লিট সাকসেসফুলি মানে আমাদের এই কুইরিটা ঠিক আছে এবং সেটা সাকসেসফুল রান হয়েছে তো দেখতে পড়তেছি এখানে আমাদের ডাটাবেসটা কিন্তু আসে নাই সো অনেকে এটা ঘাবড়ে যায় কি আমি তো কুইরিতে সাকসেসফুল হয়েছে বাট আসে নাই কেন সেই সাথে ডাটাবেসের উপরে রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে রিফ্রেশ ক্লিক করতে হবে তারপর আমাদের ডাটাবেস চলে আসছে সো এইভাবে আমরা ডাটাবেস তৈরি করব এখন ডাটাবেস তৈরি করার পরে আমরা যাচ্ছি এই ডাটাবেসের ভিতরে টেবিল তৈরি করব ঠিক আছে সো সেটা কীভাবে করা যায় সেটা করার জন্য আমাদের আগে উপরে এই যে একটা অপশন আছে এখান থেকে আমাদের ডাটা যে ডাটাবেসটা আমরা এখন তৈরি করছি ওটা সিলেক্ট করতে হবে তো ওটা আমাদের ডাটাবেসটা এখানে চলে আসছে ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার এই বাম পাশে যে অপশনগুলো আছে এখান থেকে কোনো কিছু সিলেক্ট করার দরকার নেই না করলে চলবে জাস্ট মনে রাখতে হবে যে আমাদের এখানে ইউনিভার্সিটিটা আছে কিনা মানে ডাটাবেসের নেমটা এখানে সিলেক্ট করা আছে কি না কারণ এরপর থেকে ডাটাবেস তৈরি করার পর থেকে আমরা যত কিছুই করব না কেন যে ডাটাবেসে করতে চাচ্ছি ওই ডাটাবেসটা এখানে সিলেক্ট করা থাকতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না অন্য অন্য ডাটাবেসে আমাদের টেবিলগুলো তৈরি হবে সো আমরা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করলাম করার পরে এখন আমরা টেবিল তৈরি করবো টেবিল তৈরি করার করেছি ক্রিয়েট টেবিল টেবিলের নেম সো আমরা যেতে ইউনিভার্সিটি নিশ্চয় ইউনিভার্সিটির ভিতরে কী কী টেবিল থাকতে পারে স্টুডেন্ট থাকতে পারে স্টুডেন্টস টেবিল স্টুডেন্টস হ্যাঁ সো আমরা এক্সিকিউট করি আমাদের একটা বলতেছে আচ্ছা তো এখানে একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে ক্রিয়েট টেবিল স্টুডেন্ট দিলে হবে না কেন হবে না কারণ আমরা তো স্টুডেন্ট নামে একটা টেবিল তৈরি করব কিন্তু টেবিলের ভিতরে তো আসলে দুটা জিনিস থাকে কি একটা হচ্ছে রো রো থাকে একটা কলাম থাকে তো রো তো পরে আসবে যে রো হচ্ছে যে আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো আমরা ইনসার্ট করবো সেটা হচ্ছে যে রো আর আগে তো আমাকে কলামগুলো বলে দিতে হবে যে আমাদের স্টুডেন্টের কী কী ইনফরমেশন আমরা স্টুডেন্ট টেবিলে রাখতে চাচ্ছি সো সেই কলামগুলো আমাদেরকে 
এখানে ইন্ডিকেট করে দিতে হবে সেজন্য আমাদেরকে ক্রিয়েট টেবিল স্টুডেন্ট লেখার পরে আমাদের কলাম নেমগুলো লাগবে সো কলাম নেম কি কি লাগবে ডব্লিউ থ্রি স্কুল আমার টপ সেটা আমরা সেখানে আসলাম এটা হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো কুড়ি লিখতে বা সমস্যা হচ্ছে বা বলে গেছেন মনে করতেছেন না তখন আপনি চাইলে এই ওয়েবসাইটে হেল্প নিতে পারেন এখানে অনেক সব কুড়ি সন্ধ্যা দেওয়া আছে তো আমরা এখানে আসার পরে আমরা নিচ্ছি যে এই যে লার্ন স্কুয়ার সার্ভার সাইডে গিয়ে লার্ন স্কুয়ারে ক্লিক করব ক্লিক করার পর তারপর এখানে হচ্ছে ক্রিয়েট ডাটাবেস ক্রিয়েট ডাটাবেসে ক্লিক করলে আমরা ডাটাবেস ক্রিয়েট করার জন্য যে কুড়িটা সেটা দেখতে পারবো এই যে আমরা ক্রিয়েট ডাটাবেস ডাটাবেস দিয়ে আমরা একটু আগে যেটা তৈরি করলাম সেটা এখন আমরা টেবিল তৈরি করতে যাচ্ছি সো স্কুয়েল ক্রিয়েট টেবিল ক্রিয়েটে গেলাম ক্রিয়েটে যাওয়ার পর বলতেছি ক্রিয়েট টেবিল টেবিল নেম দিতে হবে তারপরে আমাদের ব্যাকেটের ভিতরে কলাম নেম দিতে হবে এবং কলামের টাইপগুলো বলে দিতে হবে ঠিক আছে সো আমরা এখান থেকে কপি করে নিয়ে যাই স্কুলে গেলাম বি দিলাম আচ্ছা আমি এটা কেটে দিই আউটপুট তারপর আমরা এটা ফেস্ট করার পরে আমাদের টেবিলের নেমটা দিব আমরা স্টুডেন্ট 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 আর কলামের নেম স্টুডেন্ট কী থাকবে আইডি থাকবে তারপরে নেম তারপরে আইডি নেম ইন্টেক ইন্টেক নামে একটা কলাম থাকবে থাকবে সেকশন আমরা আপাতত এগুলোই দিলাম কেটে দিই এখন আমাদের আইডি নিলাম আইডি কলামের ডাকার ক্যাপটা কী হবে আইডি সবসময় নাম্বার হয় সামনে এন্ট্রিতে নিলাম কমা দিলাম কমা কেন কমা হচ্ছে যে আমরা যদি মাল্টিপল কলাম তৈরি করতে চাই সেই জন্য কমা দিতে হয় তারপরে লাস্টের কলামটার পরে আর কিন্তু কমা দিতে হবে না কারণ ওটার পরে আর কোনো কলাম লিখি নেই আমরা সো নেমের ডাটা টাইপ হবে স্ট্রিং দিতে পারি অথবা একটা ডাটা বাইসে বার সি এ চেয়ার পার্কার এবং আমাদের ল্যাংটা বলে দিতে হবে নেম কতটুকু কয়টা ক্যারেক্টার আমরা নিতে পারবো নেমে আমি বিশটাই নিলাম আর ইন্টেক যেহেতু নাম্বার সব এখানে ইন্টিজার সেকশনও ইন্টিজারই সাধারণত ক্রিয়েট হ্যাঁ ওকে তারপরে এটা লাস্ট টাইম আমাদের সেলিং সেন্ড করে দিতে হবে তা আশা করি সব ঠিক আছে আমরা এখন এক্সিকিউট দিব এক্সিকিউট সো কমান্ড কম্পিউটার সাকসেসফুলি আমাদের করে হয়েছে তা আমরা চেক করে দেখি আসলে আসলে কিনা ডাটা বেজে গেলাম ইউনিভার্সিটির ভিতরে গেলাম তারপর টেবিলের ভিতরে যেতে হবে টেবিলে যাওয়ার পরে স্টুডেন্ট নামে অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে যেটা আমরা তৈরি করছি তা আমরা চাইলে কলামগুলো দেখতে পারি কলামে গিয়ে এই যে আইডি নেম আচ্ছা আমি মিলে দেখি আইডি হচ্ছে যে ইন্টিজার হ্যাঁ ইন্টিজার নেম বার্কার ইন্টিজার সেকশন ইন্টিজার ওকে আমাদের তাহলে টেবিল তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে এইভাবে আমরা আসলে টেবিল তৈরি করবো আর কি আমরা যদি আর একটা টেবিল তৈরি করতে যাই তাহলে কাজ ঠিক করবো আর সেম কুইরি থাকবে জাস্ট টেবিলের নেমটা চেঞ্জ হবে এবং কলামের নেমটা এবং ডাটা ডাটাটা কীভাবে চেঞ্জ হবে সাপোজ আমরা টিচার নামে একটা তৈরি করলাম টি এ সি এ সি এ টিচার টিচার্স টিচার আইডি থাকবে নেম থাকবে সেম টিচারের ইন্টারভিউ নাই টিচারের ইউনিভার্সিটি থাকতে পারে 
university তারপর আসতে পারে অ্যাড্রেস এর ডাবল লি আর এই অ্যাড্রেস আইডি ইন্টিজার এর নেম বারকার ঠিক আছে ইউনিভার্সিটি নামও বারকার দি বা সি এস এল আর কার ইউনিভার্সিটি নাম অনেক বড় হতে পারে আমরা টিপটি দি তবে অ্যাড্রেস তো বারকার হবে বা সি এস কার কার এটা আমরা টিপটি দি লাইন मैंने कुरिर एक उन्डो तैरि कर लम कुरि भरे चाहिए कुरि उन्डोर भरे सब कुरि लिखते परि जो एक एक्सिक्यूट हो जाए तक वो डिलीट कर नतून कुरि एखे लिखते परि अथवा चाहले आगे कुरि थे जो रखते चाहिए आगे कुरि थे से क्षेत्र में आगे कुरि रेखे सपोज हम कपि कर नीचे देख लिटा स्टूडेंट जरा छो आगे छात्र स्टूडेंट थे पास टीचर टेबल तैरि कर तो क्षेत्र में सेम उन्डोर भरे कुरि लिखी कुरि सिलेक्ट कर दीते हैं अदारज की है टेबलटा क्योंकि तैर जो एक्सिक्यूट हो कारण हम तो चाची ना कारण अलरेडी तैरि हो गए ये कुरिटा सो हमें एक इट देखा जो ये अलरेडी तैरि हो गए सो हमें क्यों करब जस्ट एट सिलेक्ट करब जो चाची एक्सिक्यूट करते सिलेक्ट कर लिवर्सिटी सिलेक्ट करपर हम एक्सिक्यूट दीब सक्सेसफुल एक्टर टेबल भरे आसे नहीं टेबल टाइम रिप्लेस कर दी हमारे स्टूडेंट टीचर नाम एक टेबल तैर हो गए आईडी नेम इनिटी एड्रेस ठीक है सो ये एक कि भाव कुरि लेखे टेबल अथवा डाटाबेस तैरि करते सेम जिन कुरि ना लेखे करते तो से देखा सब कुछ कटे दी सब कर दरकार नहींसिटी डाटाबेस कटे दी सब कटे दिल ओके एन हम कर डाटा जे डाटाबेज रईट बाटन क्लिक करब ए डाटाबेस क्लिक करब डाटाबेज नेम दीब डाटाबेज नेम दिल यूनिवार्सिटी ओके किस टाच करा दरकार नहीं जेम मैसेज भाव थकुक ओके यूनिवार्सिटी डाटाबेज तैरि हो गए एन डाटा इूनिवार्सिटी टेबिल तैरि कर सो इूनिवार्सिटी पर रट बाटन क्लिक कर आगे ग एखे अटोमेटिक चले आज है निव टेबल से एक भिन्न भाव थकते निव टेबल ओके टेबल तरह कलम नेम दीते बोलते से कलम नेम हमें हमें स्टूडेंट टेबल तैरि करते स्टूडेंट थे आईडी एम डाटा कि इंटीजार एखान सिलेक्ट कर टीचर तर स्टूडेंट नेम नेम कि इंटीजार इंटीजार 
এখন এখানে একটা অপশন আছে অ্যালাউ নাল অ্যালাউ নালের অর্থ হচ্ছে যে আমি কি আমরা যখন ডাটা ইনসার্ট করব এই টেবিলে তখন এই কিছু কিছু কলামে আমরা কি ডাটা কি খালি রাখতে চাচ্ছি কি না এটাকে আমরা অ্যালাউ করব কি না যদি আমরা চাই যে না আমরা অনেক সময় আমরা কলামগুলো আমরা খালি রাখতে চাই ওই কলামে আমরা ডাটা ইনসার্ট করব না দেখা গেছে আমরা নেমে কোনো ডাটা রাখতে চাচ্ছি না আমরা ইনটেকে থাকবে চাকসনে থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যালাউ নাল আমরা যেভাবে আছে থাকবে টিক দেওয়া থাকবে আর যদি আমরা চাই যে না কোনো এখানে খালি রাখা যাবে না সবই দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা এই যে এটা উঠাই দেবো চেক করাটা আনচেক করে দেবো আইডি সাধারণত হয় না যে আমরা সবগুলোই আনচেক করে দিই আমরা নাম করতে চাচ্ছি না সবগুলোই আমাকে দিতে হবে সো কি হলো আমাদের কলাম এবং ডাক্তার এখন নিয়ে ফেললাম এখন আমরা সেভ দেবো কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল এস দিলেও হবে অথবা এখানে গিয়ে এই যে সেভ দিলে হবে অথবা পাইলে গিয়ে পাইলে এই যে সেভ ঠিক আছে মানে যেভাবে আপনি আনেন না কেন সেভ দেওয়ার পর আমাদের বলতে যে টেবিলের নাম ডিফল্ট বলবো টেবিল ওয়ান দেওয়া আমরা ছেলের টেবিলের নাম চেঞ্জ করে দিতে পারি তো আমরা চেঞ্জ করবো আমরা দেখবো স্টুডেন্ট স্টুডেন্টস ঠিক আছে কুইটিতে কী হয়েছিল কুইটিতে আগে টেবিলের নাম দিতে হয়েছে তারপর কলাম নামগুলো দিতে হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে উল্টা আগে আমাদের কলাম নামগুলো সব ঠিকঠাক করে দিতে হয়েছে এখানে আমাদের টেবিল নামটি দিলাম তারপর আমরা ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পরে দেখি তৈরি হলো কি না হ্যাঁ এই যে আমাদের স্টুডেন্ট তৈরি হয়েছে এখন আমরা কলামগুলো দেখি ঠিক আছে কি না এই যে আইডি এন্টিজার এবং নট নাল কারণ আমরা চারটা উঠে দিয়েছিলাম আগেবার আমরা যখন কুইজ দিয়ে করছিলাম তখন এগুলো নাল ছিল কিন্তু আপনার ছেলে দেখে নিতে পারেন এবং নেমে সবগুলোই নট নাল এবং নেমে বার্কার পঞ্চাশ এন্টিজার সেকশন এন্টিজার সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো এই দুটো ওয়েতে আপনি চাইলে ডাটা বেস টেবিল বা যে কোনো ইনসার্ট আপডেট দিলে সব কিছু করতে পারবেন দুটো ওয়ে আছে একটা হচ্ছে কুইজ দিয়ে একটা হচ্ছে কুইজ ছাড়া আপনি সব করতে পারবেন তো থ্যাংক ইউ ভিডিওটি দেখার জন্য যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন আর কোনো সমস্যা হলে কমেন্ট করবেন ওকে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ